Mas Beijado. vocês não acham que eu tenho uma seguinte teoria? Eu acho que o politicamente correto, ele funciona num âmbito público. Por quê? Porque a gente, quando você está entre os seus colegas, Exato. os seus amigos, a gente fala Lógico. barbaridades. Sim, exatamente. Mas em alguns lugares você tem que manter... Se chama tá. filtro social. Isso chama-se chama ética. Ah. A ética é um negócio que funciona para todos. Quando a gente está junto, verdade. a gente não, não usa esses termos. Entendeu? Mas eu acho que vai de cada pessoa. Eu acho que... Isso eu acho que é muito complicado, muito complicado. Se eu chegar a falar para um amigo meu, um cara, um, uma pessoa mais obesa, sedentária, se eu chamar ele de gordão, ô oh, gordão, vem aqui, e ele for confortável com ele mesmo, ele não vai se sentir ofendido, não vai ter problema então, nenhum. Então, mas publicamente... Agora, se publicamente... é uma pessoa que se sente desconfortável, pode ser que sim. Então, mas eu digo pública porque hoje em dia está tudo, tudo muito exposto. É exposto. Tanto uhum. é que as grandes cagadas que você vê, o cara faz na rede social, tal, nesses programas Big Brother. Às vezes a gente tá lá, esquece que tem câmera e fala muita merda. Sim. E aí que dá essa treta. Eu acho que não é nem falar merda, eu acho que é falar o que é a, a gente fala na o vida que a gente real. Fala, né? Mas não pode. A gente não consegue. Não, não pode. Mas isso é o que você falou. Aí vira não, tóxico. É, é você não é esse não é bom pessoa moço. assim. Aí vira tóxico. Na TV é difícil a gente associar pô, o nosso mundo lá fora com o mundo lá dentro da casa. Tanto é que as pessoas que mais falaram besteira lá dentro da casa foram as pessoas que não estavam acostumadas com as câmeras. Elas foram elas e ponto final. Falam lá dentro da casa o que elas falaram lá fora. Por exemplo, agora nesse Big Brother, o Fiuk, uhum. essas meninas aí que estão fazendo todo um teatro, elas não são isso aqui fora, né? Eu acho isso complicado, porque, pô, elas estão ganhando milhões de seguidores lá dentro mostrando ser uma pessoa que elas não são, depois aqui fora os seguidores nem vão se identificar com elas, né? Eu acho isso muito complicado. Eu não queria passar essa, essa imagem. Eu fui eu e, ó, é isso aí. Quem gosta de mim gosta. Quem me vê na rua sabe que eu sou exatamente como eu era dentro do programa. Então eu acho que é muito mais vantajoso. Mas ser a... autêntico? O pessoal, eu acho. O pessoal eu acho, ficou eu com... Você acha? Eu tenho certeza. Porque uma hora a máscara cai. É exatamente. Aí fica essa panelinha aí. Ô, Lucas, Ninguém pessoa... que tá lá conseguiu manter tanto tempo. Você concorda? A mesmo? máscara? Ninguém. Não, uma hora cai. Pessoa... Não, mas tem, tem um pessoal máscara. ali que já é da TV que eles conseguiram. Tem que conseguiram ter máscara. Ah, mas não dá. até o final. Você, manter, por exemplo. Manter, Deus tem uma puta. Você tem a máscara... Você tem aquela máscara de moleque piranha. Tem. Tem. Muito. Ah, o moleque piranha chegou. Quando vai no ah, colégio do filho, exato. é o papaizão. Ah, exato, exato. Olá, é, o é o César é o e o Homem Homem Na fazenda do Isso. sogro, é um... Eu passo... É um jeito, Eu, eu no, na fazenda... Deixa eu te falar. Na fazenda ele, do você não sogro... Sabe. Ele ajuda Sou o César. fazer café. Eu Isso. trago o camarão faz o, pistola faz de Bertioga. Ovo. Eu falo, eu... tá muito agradável a temperatura. Vocês querem que aumente Isso. o ar-condicionado? Nossa, crossfit. que bela vista. Esse é o papaizão do ano. Corretor. Parque Vila Lobo. Alonga o sogro depois do ginásio. Isso, então aí, ele aí, tá certo. Eu vou lá, vou lá de cavalo. <risos> cumprimento. Cavalo eu, caramelo, lá, muito raro. Compro uma acidente. pamonha. Eu acho, eu acho que, que você tem que manter essas máscaras. Elas são certo. fundamentais. Para manter as amizades. Para manter a amizade, para manter a vida. A gente não pode ser autêntico. Não queira ser autêntico. Porque é, se... hoje em dia tá bem difícil ser autêntico Então, mesmo. não pode ser tá autêntico. Tem que falso, dar... porém, agradável. Esse é o... Não, Esse é vo você tem que se portar de acordo com... Pela ética. Pela conveniência, é claro. pelo espaço. Ô, Lucas, Lucas, uma coisa da tua atuação lá que foi polêmica foi o fato que você foi a favor, defendeu a, o racionamento das estalecas, Exatamente, né? Exatamente. Então você tá estalecas. falando que você é autêntico. Na vida real você é meio pão duro mesmo? Como é que é? Pô, cara, pior que na vida real depende, depende. Comigo eu acho que eu sou bem pão duro, sim. Mas lá... A, a intuição dos Zé Talecas foi outra coisa. Foi, na verdade, tinha um menino lá, o Daniel, ele perdia todas as estalecas, ele nunca tinha estalecas para contribuir. E como ele chegou de fora da casa de vidro, ele era considerado Deus lá na casa. Durou pouco. Esse reinado dele durou uns dois, três dias só. E ele achava que podia perder todas as estalecas. E ele também não tinha estalecas. E como daí a gente teve uma rixinha lá dentro, eu falei assim, ó, oh, tu não vai dar? Então eu também não vou dar nada. E eu era o cara que mais tinha estalecas na casa. 